हे यूट्यूब फैम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर नाउ हम लोग ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि वो जो रिसेप्टर्स है वो हमारे बॉडी में कहा कहा पे प्रेजेंट है मेनली वी टॉक अबाउट ह्यूमन आईज देन वी टॉक अबाउट दी ह्यूमन हार्ट देन वी टॉक अबाउट दी लंग्स फिर हम हिपैटोसाइट्स पे गए थे एंड वी टॉक अबाउट बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास आई मीन टूडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि जब हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है एट दैट टाइम जो ब्लड प्रेशर है दैट इज इंक्रीजिंग नो वाई दैट ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग लेट अस सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट डू वी मीन बाय ब्लड प्रेशर सो ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट इट इज दोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन अवर ब्लड वेसल ड्यूरिंग सिस्टली एंड डायस्टली नाउ हमने जिंदगी में कभी ना कभी तो ब्लड प्रेशर मेजर करने गए होंगे या फिर हम लोग ने टेक्सट बुक्स में पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120 ट्वेंटी बाई एटी एम एम ऑफ मर्क्यूरी नाउ यहां पर जो वन ट्वेंटी होता है दैट इज नॉन एज अस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड जो 80 होता है दैट इज नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सो लेट्स कम फर्स्ट टॉक अबाउट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर दैट अवर ब्लड इज एक्सर्टिंग ऑन द ब्लड वेसल when our heart is a contracting and to be very specific it is our ventricular contraction ventricular contraction ko hum aur advance mein bol sakte hain it is ventricular systole so that particular blood pressure that is present during ventricular systole or ventricular contraction that is known as systolic blood pressure now what do we mean by diastolic blood pressure diastolic blood pressure is nothing but it is that particular pressure that is present when our ventricles are relaxing and ventricular relaxation ko hum aur acche terms mein ventricular diastole bol sakte hai and that is known as डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाउ ये जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन टू मेन फैक्टर्स द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज कार्डियक आउटपुट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस नाउ दिस कार्डियक आउटपुट फर्दर डिपेंड्स अपॉन टू मेन थिंग्स the very first one is known as heart rate and the second one is known as stroke volume now let us understand ke what do we mean by heart rate and stroke volume so heart rate ka simply ye matlab hota hai ke in a one minute how many times our human heart is beating that is known as heart rate एंड वट डू वी मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम सो जैसे ही एक हार्ट बीट होगा इन दैट वन हार्ट बीट अवर वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दैट वन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर गया है दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ये जो दो फैक्टर्स होते हैं दैट इज हार्ट रेट and stroke volume that defines our cardiac output now what do we mean by cardiac output 
कार्डियक आउटपुट का यह मतलब होता है कि इन वन मिनट हमारा वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट जो सेकेंड टर्म है दैट इज नोन एज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ना लेट एस गेट एक्वेंटेड विथ फ्यू मोर टर्म्स द वेरी फर्स्ट वर्ड इज नोन एज प्री लोड एंड द सेकेंड वन इज नोन एज आफ्टर लोड प्री लोड का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टली दैट इज नोन एज प्री लोड एंड आफ्टर लोड का क्या मतलब होता है इट इज सिंपली द रेजिस्टेंस दैट लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम इन ऑर्डर टू सर्क्यूलेट द्लड नो लेट एस टेक अ लुक कि हमने ये क्या लिखा है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीलोड का सिंपली ये मतलब होता है कि जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टली भी बोलते हैं उस समय पे जस्ट बिफोर कॉन्ट्रेक्शन कितना अमाउंट ऑफ ब्लड मेरे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज अ प्रीलोड लेट एस अंडरस्टैंड दिस विथ अ टिपिकल इंडियन एग्जाम्पल लेट सपोज आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो यू फर्स्ट चेक दी सिलेबस सिलेबस चेक करने के क्या होता है यू गेट अ आइडिया कि अच्छा मेरे को एग्जाम के लिए कितनी चीजें पढ़नी है सिमिलरली दैट इज अवर केस विथ अवर ह्यूमन हार्ट हार्ट को दैट इज वेंट्रिकल्स को पता होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे उसको काम करना है एंड दैट इज नोन एज प्री लोड विच इज ऑल्सो नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ना ये जो आफ्टर लोड होता है दैट इज द रेजिस्टेंस टू विच अवर लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ओवरकमिंग दैट रेजिस्टेंस अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे लेट सपोज आप एक रोड पे चल रहे हो एंड लेट सपोज आपकी जो स्पीड है दैट इज फाइव किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स इन वन आवर यू कैन कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव किलोमीटर नाउ जैसे आप चल रहे हो लेट से आप एक बीच पे पहुंच गए नाउ डेफिनेटली जब आप बीच पे जाते हो देर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैंड एंड आपको चलने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होता है That particular resistance is basically our after load and after load को overcome करने के लिए जो force हमारे ventricles को put forth करना है या फिर ventricles पे जो force pressure होता है to overcome this resistance that is known as after load and after load it mainly depends upon total peripheral resistance. Now let's basically come to this particular figure. In this figure, we are having human heart, and we know that our human heart is made up of four chambers. जो ये ऊपर के दो chambers होते हैं, we call it as atria, and जो नीचे के दो chambers होते हैं, we call it as ventricles. Now let us focus on the left side of the human heart. Here you can consider this as your left atria, and here is your left ventricle. Now left atria and the left ventricle के बीच में एक valve होती है, and that valve is known as mitral valve. Similarly, ये जो ventricle है, that will contract. एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इट विल इजेक्ट दी ब्लड इनटू मेजर सिस्टमिक आर्टरी एंड यहां पे जो वेल्व प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज एटिक वेल्व नाउ जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड विल कम टू अवर वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल्स व्हेन एवर इट इज स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर इन द वेंट्रिकल ऊपर जाएगा 
एंड वेन एवर द प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर देन द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रिया ये जो ब्लड है दैट विल ट्राई टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट हमारा सिस्टम ऐसा नहीं चाहता है सो फॉर दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर वेल्थ विच प्रिवेंट्स द ब्लड टू रिगर्जिटेट बैक इन टू द लेफ्ट एट्रिया सो धीरे धीरे यहां पर प्रेशर बिल्डअप होगा एंड वेन एवर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर विल बी मोर देन द मेजर सिस्टमिक आर्टरी का प्रेशर दिस वेल्व विल ओपन एंड हियर इज अवर कैच जब ये एटिक वेल्व ओपन होगी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में प्रेशर है दैट सेम प्रेशर विल बी प्रेजेंट इन अवर मेजर सिस्टमिक आर्टरी एंड जो ब्लड फोर्स अप्लाई कर रहा है वी कॉल इट एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सो इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों बोलते हैं सिंपली बिकॉज इट इज द ब्लड प्रेशर दैट इज प्रेजेंट वेन अवर वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग Hence, it is known as systolic blood pressure. Now, धीरे धीरे ये contraction अपना full करेगा and there will be a time when this ventricle will start relaxing. Now, relaxing के लिए we use the term that is ventricular diastole. Ventricular diastole में जब ये ventricles जाएंगे definitely जो pressure होगा ventricles में That will start to drop, and जैसे ही ये pressure major systemic artery के pressure से कम हो जाएगा this particular blood will again try to enter our left ventricle. But as you can see, here is the valve, and ये valve close हो जाएगी Now here is our second catch. जब भी ये aortic valve close हो जाएगी That time our ventricles are relaxing. Now जो हमारा blood pressure होगा that will purely dependent upon कि कितना blood major systemic artery में present है and that basically depends upon arterioles. Now if arterioles are more constricted during this ventricular systole जब ये valve क्लोज हो जाएगी इफ दिस आर्टीरियोल्स आर कंस्ट्रिक्टेड दैट मींस देर इज मोर रेजिस्टेंस टू अवर आर्टीरियल ब्लड टू फ्लो फ्रॉम आर्टीरियल साइड टू दी वीनस साइड सो ज्यादा ब्लड यहां पे रहेगा एंड इफ मोर ब्लड इज प्रेजेंट दैट मींस मोर ब्लड वॉल्यूम एंड अगर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम है दिस पर्टिकुलर ब्लड विल more forcefully apply its force on this particular system and जो हमारा diastolic blood pressure है that will increase now हम इसका उल्टा अगर ये arterioles dilated है that means during the resting phase of our ventricle more blood can pass from this arterial side to our venous side so यहां पर कम ब्लड होगा एंड अगर कम ब्लड होगा डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर ब्लड विल अप्लाई लो फोर्स ऑन अवर ब्लड वेसल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा एंड दिस पर्टिकुलर आर्टीरियोल्स आर द मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन शॉर्ट अगर आपको ये पूरे के पूरे डिस्कशन में सिर्फ एक ही चीज लेके जानी है सिंपली रिमेंबर कार्डियक आउटपुट जब बढ़ेगा एंड कार्डियक आउटपुट में दो फैक्टर्स है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम सो जब भी हार्ट रेट बढ़ेगा एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा एंड कार्डियक आउटपुट इज द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी हाई सेकेंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी लेस एंड जितना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा 
उतना ही ज्यादा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा नाउ ये जो आर्टीरियोल्स है दिस आर्टीरियोल्स इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड द नेम ऑफ दैट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इज अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर सो जैसे ही ये अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर्टीरियोल्स में स्टिम्यूलेट होंगे दिस आर्टीरियोल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड जैसा कि मैंने बोला था कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा नाउ दिस अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अवर वीनस साइट सो वीनस साइट में जब हम वीनो कंस्ट्रिक्शन करेंगे दैट मीन्स वी विल स्क्वीज दिस वेन्स मोर ब्लड विल गो टू अवर ह्यूमन हार्ट प्रीलोड बढ़ेगा एंड नाउ ये जो प्रीलोड बढ़ा है दैट विल क्रिएट मोर स्ट्रेच एंड यहां पे एक लॉ आता है दैट इज नोन एज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ तो ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या स्टेट करता है इट सिंपली स्टेट कि जितना ज्यादा हम हार्ट के मसल को स्ट्रेच करेंगे उतना ही फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मोर विल बी दी स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ा एंड अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट विल इंक्रीज लेट एस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड लेट्स कंसिडर दिस इज योर हार्ट की मसल्स नो हार्ट के मसल्स में अगर ज्यादा ब्लड प्रेजेंट है दैट मीन्स मोर प्रीलोड प्रीलोड का दूसरा नाम एन डायस्टोलिक वॉल्यूम तो जैसे ही एन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर विल बी मोर एंड जो हार्ट के मसल है दैट विल बी स्ट्रेच मोर एंड एज यू कैन सी अगर मैं रबर बैंड को ज्यादा स्ट्रेच कर रहा हूं एंड इफ आई विल लीव इट विल मोर फोर्सफुली कम टूगेदर बट ये रबर बैंड की भी एक लिमिट है अगर मैं इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच करूं एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इट विल ब्रेक सिमिलरली हमारे हार्ट मसल्स की भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है उसके बियॉन्ड अगर हमने स्ट्रेच किया इट वुड Not be a Frank Starling law. वो properly contract नहीं कर पाएगा इसीलिए हम बोलते हैं कि within the physiological limit. So that was about the Frank Starling law. So let's read the statement. It states that the stroke volume of the ventricles will increase as the ventricular volume increases due to myocyte stretch. Causing a more forceful systolic contraction and systolic अगर stroke volume बढ़ा तो definitely हमारा cardiac output बढ़ेगा and there will be increase in systolic blood pressure. Now can you remember हमने previously heart पे एक receptor को देखा था and remember our heart is very well decorated with बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ना वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो बीटा वन है दैट इज प्रेजेंट ऑन साइनो एट्रियल नोड इट इज प्रेजेंट ऑन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड ऑल्सो इट इज प्रेजेंट ऑन अवर वेंट्रिकल्स सो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू इंक्रीज अवर ब्लड प्रेशर हाउ अगर बीटा वन साइनो एट्रियल नोड पे मैंने स्टिम्यूलेट किया इट विल इंक्रीज दी हार्ट रेट एंड अगर मैंने बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को वेंट्रिकल्स के ऊपर स्टिम्यूलेट किया वेंट्रिकल्स विल मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट उसके वजह से क्या होगा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा एंड डेफिनेटली हार्ट रेट बढ़ा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा एंड कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज हुआ it will give rise to our systolic blood pressure so ye bhi concept bahut important hai so let's come to our main discussion so as i was telling ki yahan pe jo venous side hoti hai wahan pe bhi we have 
अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर सो जैसे ही ये अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर वीनस साइड पे मैंने स्टिम्युलेट किया देर विल बी वीनो कंस्ट्रिक्शन उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी ब्लड हार्ट में जा रहा था दैट विल इंक्रीज दैट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड यानी कि मेरा प्रीलोड बढ़ेगा प्रीलोड अगर बढ़ा तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ देर विल बी मोर स्ट्रेच एंड अगर ज्यादा स्ट्रेच हुआ देन डेफिनेटली देर विल बी इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ना इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी समझने का ट्राई करते हैं लेट सपोज दिस इज अवर वीनस साइड एंड दिस पर्टिकुलर वीनस साइड इज हैविंग अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर सो जैसे ही मैं स्टिम्युलेट करूंगा कैन यू सी दिस वॉटर लेवल राइजिंग दैट सेम इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे पानी तो नहीं है बट वी हैव अवर ब्लड सो ब्लड ज्यादा जाएगा एंड अगेन दैट सेम स्टोरी नाउ लेट्स कम टू अदर डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इन अवर जक्सटा ग्लोमेरुलर सेल्स वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड दैट इज नोन एज बीटा वन सो जैसे ही हम बीटा वन को स्टिम्युलेट करेंगे जक्सटा ग्लोमेरुलर सेल्स is going to release a very important enzyme and the name of that enzyme is renin now ye renin kya karta hai in our liver there is a very important protein is synthesized and the name of that protein is angiotensinogen so jaise hi ye renin aayega it will work up upon my angiotensinogen and it will convert this angiotensinogen into angiotensin 1 now ye jo angiotensin 1 hai whenever it will pass from my endothelial layer of my lungs wahan pe ek aur enzyme hota hai that is ace ace ka full form hota hai angiotensin converting enzyme so with the help of this particular enzyme ये जो एंजियोटेंसिन वन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन टू एंड एंजियोटेंसिन टू के बहुत सारे फंक्शन है बट मेनली हम कुछ फंक्शंस देखेंगे नव ये जो एंजियोटेंसिन टू है ये किडनी के ऊपर जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड होते हैं उसमें कॉटेक्स रीजन को ये स्टिम्युलेट करेगा and it will increase the secretion of aldosterone now ye jo aldosterone hai it is mainly retaining our water and sodium water and sodium retain karne se fayda kya bahut fayda hai if i retain water and sodium mera jo blood volume hai wo main increase kar raha hu and if i am increasing my blood volume jo venous return ke form mein jo blood ja raha tha to my human heart wo bad jayega and again preload badega and again that frank starling law in short there will be rise in blood pressure now ye jo angiotensin 2 hai that can also work upon my arterioles एंड आर्टीरियोल पे जब ये काम करेगा इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट दी आर्टीरियोल टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड उसके वजह से वी विल हैव इंक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड वहां पे आफ्टर लोड भी बढ़ जाएगा सिमिलरली यहां पे जो वीनस साइड है एंजियोटेंसिन टू कैन ऑल्सो स्टिम्यूलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट दिस वीनस साइड so more blood can go and ultimately it will result in increase in blood pressure and ye jo angiotensin 2 hai that can also stimulate sympathetic activity that will add on to my blood pressure increment similarly ye jo angiotensin 2 hai that can go to our pituitary gland and it can stimulate our pituitary gland ka posterior lobe to secrete adh 
एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ जब भी एडीएच का लेवल बढ़ेगा यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल क्योंकि हमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करना है सो इफ आई एम रिटेनिंग माय यूरिन आई एम रिटेनिंग माय ब्लड वॉल्यूम एंड दिस इंक्रीमेंट इन एडीएच आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीमेंट इन द ब्लड प्रेशर नाउ हियर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये एनजीओ टेंशन टू कौन से रिसेप्टर पे काम करता है इट इज नॉट एक्टिंग ऑन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इट इज एक्टिंग ऑन एनजीओ टेंशन वाले रिसेप्टर दिस इज फर्स्ट द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर सेकेंड जो हमारे वास्क्यूलर स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर हैविंग बोथ द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स अल्फा वन भी होते हैं एंड बीटा टू भी होते हैं अल्फा वन को जब हम स्टिम्युलेट करेंगे इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट दैट मीन्स इट विल क्रिएट वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट एंड बीटा टू को जब हम स्टिम्युलेट करेंगे इट विल स्टिम्युलेट वेजो डायलेटेटरी इफेक्ट सो नाउ यू विल आस के वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा या वेजो डायलेटेशन होगा ये कैसे डिपेंड करेगा इट डिपेंड्स अपॉन कौन से रिसेप्टर ज्यादा है सो so, जो स्केलेटल मसल पे जो ब्लड वेसल पहुंचा रही है ब्लड स्केलेटल मसल्स आर हेल्पिंग अवर सेल्फ अवर बॉडी टू रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सो वहां पे ज्यादा ब्लड जाना चाहिए सो स्केलेटल मसल के ब्लड वेसल पे वी नीड वेजो डायलेटेटरी एक्शन so we say that there will be more beta 2 adrenergic receptor on the skeletal muscle ke blood vessel pe similarly agar renal artery renal artery mein that is vasoconstriction why because that is not the time to produce urine waha pe we need to supply less blood to our renal artery so that jo bhi blood yahan se bacha we can send that blood to important important parts for example skeletal muscles and yaad rakhna hamare body mein jo blood hai that is limited average maan ke chalte hai 5 liters of blood so our body is redistributing by making a sense ke jo bhi hamare structures hote hai जो हमें हेल्प करेंगे वहां पे ज्यादा ब्लड जाना चाहिए एंड जो भी अनवांटेड वाली चीजें हैं वहां पे हमें कम ब्लड पहुंचाना है दैट इज रीनल आर्टरी सो रीनल आर्टरी में देर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्शन ताकि कम ब्लड जाए एंड वी कैन सप्लाई दी ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन नाउ इतनी सारी हमने बातें की दैट अवर बॉडी इज trying to retain the the urine so this is our urinary bladder so do you think that this urinary bladder should constrict or relax the answer it is it has to relax relax hone se kya hoga there will be reduction in urine output and for relaxation our urinary bladder ke jo muscles hote hai we have बीटा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड जो हमारे स्पिंटर होते हैं दैट विल बी हैविंग मोर टोन एंड टोन बढ़ाने के लिए वी हैव अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड बोथ दिस प्रोसेसेस दैट इज इंक्रीज इन स्पिंटर टोन स्पिंटर टोन इंक्रीज का मतलब सिंपली द स्पिंटर बिकम्स टाइट एंड यूरिनरी ब्लैडर का रिलैक्सेशन होना both are helping us to reduce the urine output so that's it for this lecture agar pure ke pure lecture mein if you ask me what was most important the most important thing was cardiac output badhega to systolic blood pressure badhega total peripheral resistance agar badhega to diastolic blood pressure badhega एंड वो जो एनजीओ टेंशन टू वाले मैकेनिज्म थे दैट इट इंक्रीजेस अल्डोस्टेरॉन इट मेनली कॉन्स्ट्रिक्ट अवर आर्टीरियोल्स 
even it can do vino constriction so that was very important so that's it for this particular video i hope this video has added some value to your knowledge and agar aapko ye video se benefit hua hai please subscribe to my youtube channel press that bell icon like and share it with your friends see you in the next video till then see ya bye bye have a good day